വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു സൂപ്പ് റെഡിയാക്കാം മുരിങ്ങയില വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈസിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നമുക്ക് അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇതെൻ്റെ വീട്ടിലെ മുരിങ്ങയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇല പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇല പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് സോപ്പിനാവശ്യമായ വളരെ കുറച്ച് മുരിങ്ങയില മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത്തതായിട്ട് മുരിങ്ങയില നമുക്ക് മാറ്റാം തണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റി നന്നായി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരാൾക്കുള്ള സൂപ്പിൻ്റെ അളവാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ കുറച്ച് മുരിങ്ങയില എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പേർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എടുത്തു കൊടുക്കണം മുരിങ്ങയില കൂടുതൽ എടുക്കാം തണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റി നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചതാണ് മുരിങ്ങയില കഴുകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുറേ സമയം അങ്ങനെ ഉരച്ച് കഴുകരുത് അങ്ങനെ കഴുകുമ്പോൾ ഇലക്ക് ഒരു കയ്പ് ടേസ്റ്റ് കൂടും ഇല കഴിക്കാനായിട്ടൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് മുരിങ്ങയില കഴുകിയെടുക്കണം കഴുകിയെടുത്ത ഉടനെ തന്നെ നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഒട്ടും കയ്പില്ലാത്ത സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം സൂപ്പിനാവശ്യമായ പച്ചക്കറികളും കൂടെ നോക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് നോക്കാം ഒരു രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ തക്കാളി ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയുടെ പകുതിയാണ് എടുത്തത് പിന്നെ വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ജീരകം ജീരകവും കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് നമുക്ക് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് ബട്ടറാണ് ടീസ്പൂൺ ബട്ടറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒലീവ് ഓയിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിലും ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ബട്ടറിലാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം സ്റ്റവിൽ ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർക്കാം ബട്ടർ ചേർക്കുമ്പോൾ തീ കുറച്ച് വേണം ചേർക്കാൻ ബട്ടർ ഒന്ന് അലിഞ്ഞു വരട്ടെ തീ കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ ബട്ടർ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും ബട്ടർ അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറുതായി അരിഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം ഈ സമയത്ത് തീ നന്നായി കുറച്ച് വെക്കണം പിന്നെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് പിന്നെ വേണ്ടത് ജീരകം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് ഒഴിവാക്കാം ഇനി ഉള്ളിയും ചേർക്കണം നിർബന്ധമില്ല ബട്ടറിൽ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി മാത്രം ചേർത്തും ഇതുണ്ടാക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്താം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ചെറിയ തീയിൽ വഴറ്റിയെടുക്കണം കരിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ബട്ടർ കരിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല വെളുത്തുള്ളിയും ഉള്ളിയും അതുപോലെ ജീരകമൊക്കെ നന്നായി വഴണ്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമുക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് തക്കാളിയുടെ പീസും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്തെടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം തക്കാളി നന്നായി വേവിക്കണം നന്നായി അലിഞ്ഞു വരണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം തീ 
ഈ നന്നായി കുറച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വെന്ത് അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ നന്നായി തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഞാനിവിടെ തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ചുടുവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എത്രയാണോ സൂപ്പ് വേണ്ടത് അത്രയും അളവിൽ വെള്ളം ചേർക്കണം ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർത്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിളച്ച് കിട്ടും ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കാം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച മുരിങ്ങയില ചേർക്കാം മുരിങ്ങയിലേയും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് പോരാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ചുടുവെള്ളം ചേർത്തെടുക്കാം മുരിങ്ങയില വേവാനായിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം തീ കുറച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി രണ്ട് മിനിറ്റ് വേവിച്ചാൽ മതി കൂടുതൽ വേവിക്കരുത് രണ്ട് മിനിറ്റായി നമുക്കിതൊന്ന് നോക്കാം മുരിങ്ങയില വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായി അലിഞ്ഞ് കുഴഞ്ഞു പോവരുത് ഇലയുടെ ഫ്രഷ്നെസ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് വേവിക്കരുത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം കുരുമുളകും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു നമുക്ക് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ കഴിക്കണം എങ്കിലാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മുരിങ്ങലയുടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു അളവ് ഉപയോഗിച്ച് കറക്റ്റ് ഒരു ബൗള് സൂപ്പാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഒരാൾക്ക് ഒരു നേരം കഴിക്കാനുള്ള സൂപ്പിൻ്റെ അളവ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണിത് എന്നാൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല സിമ്പിളാണ് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം മുരിങ്ങയില പ്രത്യേകിച്ചും എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാതെ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് മുരിങ്ങയില അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും കീറ്റോ ഡേറ്റ് അതുപോലെ എൽ സി എച്ച് എഫ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ലഞ്ചിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിന്നറിനോ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സൂപ്പാണിത് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് ഈ റെസിപ്പി കണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും വീഡിയോ കണ്ടതിന് ഒരുപാട് നന്ദി കൂടുതൽ വീഡിയോക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഡേറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്